हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे कैफे स्टाइल में व्हाइट सॉस पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद होता है स्पेशली यंगस्टर्स को तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल होल वीट पास्ता लिया आप मैदे वाले भी ले सकते हैं अब हम अपने पास्ता को बॉयल होने रखेंगे मेक श्योर कि सारे पास्ता पानी में अच्छे से कवर हो जाए उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डाला अब हमें इसमें ऑयल डालेंगे ताकि हमारे पास्ते एक दूसरे से स्टिक ना और अलग हो पास्ता अबाउट टेन फिफ्टीन मिनट्स में कुक हो जाता है बट मेक श्योर कि आप देखें कि हमारा पास्ता सॉफ्ट हो वो जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो या हम देख सकते हैं हमारा पास्ता एकदम सॉफ्ट है अब हम अपने पास्ता में से सारा वाटर ड्रेन कर लेंगे और अब हम सॉस बनाएंगे सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बटर लेना है एंड मेक श्योर कि हमारा बटर जले नहीं वो अच्छा टेस्ट नहीं देगा उसके बाद हमने यहाँ पे एक गार्लिक क्लोव लिया है उसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है पास्ता में अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं हम गार्लिक और बटर को अराउंड 10 टू 15 सेकंड सॉटे करेंगे क्योंकि अगर वो जल गया तो अच्छा टेस्ट नहीं देगा अब यहाँ हम वन एंड हाफ टेबल स्पून मैदा डाल रहे हैं हमें अराउंड फोर्टी फिफ्टी सेकेंड्स मैदा को कुक करना है मेक श्योर sure कि हम ओवर कुक ना करें अपने मैदा को वो अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा अब यहाँ हमने एक बड़ा ग्लास दूध लिया है और हम इसको धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे मेक श्योर sure कि सॉस बनाते वक्त हमारी सॉस में कोई लंप ना हो मतलब उसमें गुटलियाँ ना पड़े क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा मिल्क को थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करने से सॉस अच्छे तरीके से प्रिपेयर होती है तो यहाँ हम थोड़ा सा और मिल्क डाल देते हैं एंड अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें एक बॉयल तक वेट करना है उसके बाद हम अपना लास्ट वाला पोर्शन डालेंगे मिल्क का यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बॉयल आ चुका है तो इसमें हमें रिमेनिंग मिल्क डालना है अब हम हमेशा सोचते हैं कि पास्ता में अच्छा फ्लेवर कैसे लाएं तो फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हमने एक आधा प्याज लिया है मतलब अनियन लिया है एक तेज पत्ता लिया है और एक लौंग लिया है अब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ स्टिक कर देंगे यहाँ पे मैंने अपनी लौंग को पोक किया है ताकि तीनों एक साथ स्टिक हो जाए यहाँ पे हम इन्हें अलग अलग इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद हम इसे अराउंड एक मिनट के लिए कुक करेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगा इसके अंदर तो ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा अब अराउंड एक मिनट बाद हम इसको निकाल लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सॉस मोटी हो गई है मतलब थिक हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा और मिल डाल के इसको पतला कर सकते हैं अब यहाँ हमने एक टी स्पून सॉल्ट लिया आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और एक टी ही हमने पेपर लिया है इसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे इसके बाद यहाँ हमने चिली फ्लेक्स डाली है अगर आप लोगों के पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप एक लाल मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं दोनों एक ही बात है यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाली है अब यहाँ पे हम हाफ टी स्पून ऑरिगैनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद एक बॉयल आने पे हम इसके अंदर अपने सारे पास्ता ऐड कर देंगे अब हमने पास्ता को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अबाउट एक मिनट के लिए हम इसे कुक करना है और हमारा पास्ता बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा एंड अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स एंड चीज़ पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं कोई भी इशू नहीं है हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बना है तो आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू